。哦，对了，苏老师，恭喜你通过预赛。张老师，祝你爱情美满。好了，那我先走了。嗯，杜校长。等一下，杜校长，我不同意你刚才说的话。爱情无关环境，无关身份，只要两个人真心相爱，就算是外星人跟地球人在一起也是对的。两个人不是一个世界的，又能怎么样？你这是？不是杜校长，他最近看韩剧看太多了，有点上头啊。嗯，啊。呃，保持距离。嗯。菲特，苏老师好。你怎么了？脸色不太好，你生病了吗？没有，苏老师在家。在走廊里看到费特了，我看他脸色不太好，是不是最近老师给他的压力太大了？目标越高就会承受越多的负累，高考本来就是这样，更何况他要考的是清华。你说的对。你来找我就为了说这个啊？啊，不是不是，我想跟您汇报一下，我跟吴老师都进入了半决赛，很好啊。我一定会更加努力的，争取获得这次老师竞赛的胜利，给学校争光。除了这些，你没有别的话跟我说啊？嗯，我是说你没有其他的生活吗？工作不是唯一，不懂得享受生活的人，自然也不懂得享受工作。可是，你不是让我要专注于工作吗？那是因为你工作的不够好啊。所以要专注。哦，出去吧，我走。让我专注于工作，是我以前工作做的不好，竟然让我不要专注工作，就说明我现在对我很好了。鸽子，我过几天过生日了。你们没有什么事儿要问我啊？那个周日，你们都知道真相吗？聪明。不愧是我的学生，那我们继续讨论上一次建党晚会领唱的事情。这首歌还有几个重要的声部需要人选。上一次，秦寒、飓风、安琪、非凡、思梦、正正、小溪、鸽子、蒋杰、潇潇。哦，鸽子，那今天你先来吧。不用了，肖老师。那正正正，你你来。哦，好。我的音准有问题，我不但不能当主唱，甚至连首歌我都永远唱不准。可笑，我居然还学音乐。
你们是不是傻？假如我不停下来，你们是不是打算一直这么跑？感谢你的鼻血，不然我的腿肯定要废了。啊！没想到哥哥竟然又跑马拉松的成绩。生气的时候，跑多久都不觉得累。哥哥，那你现在累了吗？累了。那你是不是气瞎了？是打算一直不理你们的，嗯，但是你们不在的这两天，我过得也不开心。各自，对不起，我们不应该瞒着你。你说的对，谎言再美也是假的。我们保证，以后再也不对你说谎了。其实，我还真有点想念你们的闭眼吹。你们不知道，柯宇。他对我可严格了，总是说我这里不好那里不对，让我觉得自己好笨。谁说我们家鸽子笨？鸽子最聪明，鸽子是最可爱的，鸽子是最勇敢的。嗯，吴潇，该你了。可以说的对，与其道歉，弥补过错更为重要。所以从现在开始，我们所有人必须对鸽子说实话，不准隐瞒，没有谎言。我们一起帮鸽子调整音准。加一，加一，加一。鸽子，你怎么不说话呀？你们可不可以帮我隐瞒一件事？在我的音准调整好之前，可不可以？不要让向老师知道，我唱歌跑调的事。太可爱了，鸽子，太可爱，把这个事放下。飞特呢？你跟飞特吵架了？没有吵架。今天早上飞特自己先来上学了，也不等我一下。那正常。飞特的时间都是按秒算的，谁让你磨叽？磨叽？我磨叽？为了他，我还早起了二十分钟，结果他自己来上学了，也不等我一下，真是没礼貌。之前也不知道是谁整天嫌弃。今时不同往日，飞特现在可是高三。而且最近不是正在自主招生吗？哪有时间等你？我知道，我就随便抱怨一下。你别来教训我，烦死了。嗯，好了，费斯，菲特可能忙忘了，你别难过。待会儿午休的时候，你去找费特，好好说说他。柯宇，你们先走吧，我跟柯宇有话说。这又是什么情况？这是南鸽子的位置，你可以回去了，谢谢。正好，反正我也收购你了。鸽子，这边。你刚刚一说什么了？
当然是跟他道歉呐、啊。我心血来潮要换座位，人家也挺麻烦的。我还以为你不打造回来了。当然不会，这是我的位子啊。这里只能是南鸽子的位置，别人不许坐，你也不许走。知道了，同桌。他就那德行，你别放心。哎，对了，那你刚才跟柯宇干嘛去了？我去谢谢他。谢他干什么？谢谢他让我知道了友谊的可贵。肖老师，能不能管管你们班学生，不要来干扰我的学生，行吗？费斯是费特的妹妹，妹妹去找哥哥，哪里算是干扰？什么时候找不行？偏偏中午学习的时候，不是干扰是什么？你都说了是中午，中午是用来午休的，不是用来学习的。苏主任，您看看肖老师，这是站着说话不腰疼，不是自己学生不心疼。费特是高三学生，特殊情况特殊对待。吴老师，明明是你先来兴师问罪的。把学生都逼成这个样子了，现在倒是懂得心疼了。中午一个小时午休的时间不学习，难道就考不起来了吗？这所有人都在冲刺的时候，别说是一小时了，就连一秒钟都能够决定结果。那你怎么不向学校申请几个机器人，专门喂他们吃饭那种？那就真的一秒钟都不耽误了。不是你什么意思啊，夏老师？你能负责每位学生的未来吗？如果不能。就不要影响他们争取自己的未来。你看他们，啊，合着伙来接我，你怎么也不帮我说说话呢？照他这么说，费斯去找他哥哥说两句话，就耽误他的未来了。磨刀还不误砍柴工呢。等真的把人逼出问题来了，他们才知道后悔是吧？也就是我是个艺术班的班主任，他们才不把我的话当话。我也挺担心费特的。你也看出来了吧？嗯，我这几天见到他，总感觉他的状态似乎不太好，脸色很差，不知道是因为压力太大了，还是生病了。以前觉得他挺活泼的，现在整个人都绷得很紧。老苏啊，嗯，你比其他老师都要好太多了。那个吴老师还有主任，只把学生当做学习的工具。一点都不关心他们。主任还是很关心学生的，只是角度不一样。他想的是怎么努力帮助学生实现自己的目标，更关注的是他们日后的发展。关注当下才能展望未来。嗯，他们现在啊就是当局者迷，一直盯着高考，会忽略很多重要的问题的，比如学生的心理健康问题。这个世界上就没有完美的人。是人都会犯错，包括你那个三百六十度无死角的完美姐姐，是吗？不是吗？可是，怎么带好高三学生，他比我们更有发言权。怎么过好高三？难道曾经的我们没有感同身受吗？只要经历过，就有发言权。啊，怎么还不下来啊？鸽子，你真好，还一直陪着我。你怎么了，费斯？还是因为菲特没有等你下学的事情吗？不是。那是因为什么？费某人最近好忙呀，我有点不习惯了。他是高三嘛，肯定忙的呀。等他高考完，他肯定要追着你喊妹妹了。最近家里还好吗？都好呀。主任为什么这么问啊？是不是出什么事儿了？没有，随机抽查，看看高三的学生有没有好好复习。这样啊，费特平时在家都挺认真的，但最近不知道为什么总是不在状态，我有点担心。他没跟家里说什么吗？说什么？没事，回去上课吧。费斯，你怎么了？没事儿，各自你说的对，我应该好好珍惜这段自由时光才好。走。
不对，肖老师，是不是我哪里唱的不对啊？不是，是旋律不对。如果要让八班所有的同学都参与进来，旋律应该更多元化一些。都说认真工作的男人最有魅力了，我们家向老师怎么这么帅呀、啊？到家了，给我发信息，快点回去吧。知道了，向老师，谢谢向老师。刚才在窗外偷窥的人不是你啊？当然不是我。用嘴硬的样子实在是太可爱。我是去看陈云辉的。你再嘴硬。我就是来找陈云辉的。再磨叽。以后你要嘴硬我就欺负。回家有个空，快上车。晚上回去还有事呢。好，听声说你最近在准备专辑是吧？嗯，所以过来找你，还想让你帮我看看我写的几首歌，我自己没有把握。正巧，我也写了一首歌，还没完成，但是给你听一下，你帮我参谋参谋。好啊，之前想找你啊，怕你没时间。怎么样？好听，真的假的？啊，真的很好。那你说好听，我就放心了。嗯、想想我们也是真的，好久没有一起写歌了。现在啊，我反而挺羡慕你。羡慕我？羡慕我什么呀？羡慕你可以自由恋爱、自由写歌呀！你看看我，我现在呼吸都被人家安排好了，写歌还要完成 KPI。自由写歌，你倒是真的可以羡慕一下；自由恋爱，你就别说了。试试起呢，进入人业呢。哎，你跟未来那边……我跟未来，你不是都知道的吗？我们俩是捆绑销售，还是被迫的那种，又不是什么真的男女朋友。这个有才也真是的，连他自己女儿都坑。我知道。但未来不觉得坑啊！你现在有真的女朋友，你要不要给未来做个交代啊？没事儿，来哥知道，他还出了一份力呢。但魏总不知道啊，他要是知道你跟苏老师的事情，一定会做文章的。做就做呗。那不行，你是觉得无所谓，那你的苏老师怎么办？哎，我先走了，带你买。把你的歌发给我听，啊？
。那你跟菲特说了吗？你在我家等他。不说了吧，着急驾驶，估计他又很晚。我待会儿自己回去。那要不你就别走了呗，咱们俩一起睡。明天早上还可以吃妈妈做的葱油粑粑。哎呀，还是我们家鸽子好。嗯，不过我还是回去吧，我要看着菲特。你在拿什么呀？你的生日礼物。我本想着呢，等你生日那天再送给你。不过看你心情不好，就先送给你，让你开心开心。快打开看看吧。我就知道，这份礼物每年都不会缺席。我们说好的，每年生日我都送你一幅画。我差点就以为今年没有了。这是我发现你们骗了我之前就画好了的。本来我还想着，假如我们不是朋友了，那我这幅画该怎么办？鸽子，你画的真好。等你以后成了知名画家，我就发财了。不不不，我不会成为画家的。男鸽子是要当主唱的。有志者事竟成，我相信你可以的。那，为了庆祝菲斯小姐的生日，励志主唱男鸽子决定献唱一曲。野草工程略地，萋萋覆盖了寒冬。一起唱，大树泥瓦，天空，风中盛开野的花。你要睡你就好好睡，你怎么还没睡啊？你写作业的灯太亮了，晃得我睡不着。那我调暗点。不，你眼睛不想要了，让你睡你就睡，你哪儿那么多废话呀？你快去睡觉吧，不用管我。你卷子明天再写，他又不会跑。我知道，你快去睡觉。菲特，嗯，你是不是有什么事儿瞒着我呀？没有啊，我能有什么事儿？那为什么苏主任会找我聊天儿？到底发生什么事儿了？真没事儿，就是自主招生没过，没事儿，各个正常考就行，一样的。你说什么？小点声，别让爸妈听见，回头他们又要担心，担心又没用。可那是清华。我知道，没关系，各个正常考就行，一样的。所以你最近心不在焉，都是因为这个原因。费特，你到底怎么回事啊？你为什么不告诉我们呢？你连我都不说，你干嘛要一个人扛着？我就算帮不上什么忙，我也可以当倾听者的呀。乖，哥哥知道了，你快去睡觉吧。
有电话。哎，刚刚就突然间特别想你，在回来的路上急急忙忙的忘记接电话了，对不起。你怎么啦？到我房间听歌吧。大晚上的听什么歌呀？我要睡觉。是晚会的歌，我重新编曲了一下，想让你第一个听到。哎呀，算了，虽然是八班全体同学的事情，你也是可以不给意见的。呃，既然是八班学生的事情，那。交班，不断在交班，日积蒸发，为思念太艰。时至今刻，不原谅吧，被与他无法阻挡爱蔓延。说不配，天生一对，无不可为完美搭配，才让世界看起来如此美。慢慢晕开。昨晚半夜给我打了个电话，哭了好久，说菲特可能错过了清华大学的保送名额，他怕菲特真出什么事情，担心了一晚上，但他又不敢来找你们帮忙，说菲特不是咱们班的学生，怕麻烦你们。可是菲斯整个人都慌得不行，我很担心他，所以，向老师、苏老师，你们能帮帮他们吗？魏总。这丫头要干什么呀？啊！她是要活活气死我！魏总，记者他们正在练习室。胡闹！魏总，魏总，等等，等等，你们都看到了，这就是一间非常普通的私人练习室，一间练习室就能囚禁我，是不是太荒唐了？对。
，我是辍学出的道，但不是老魏强迫我的，是我自己的选择。每个阶段有每个阶段的想法，十八岁的我不管不顾，现在我长大了，我想多学习来充实我自己。我做的任何事情都遵从我自己的本心，没有任何人强迫我。而且，我也不是你们口中所说的赚钱工具，你们这样听风就是雨的，实在是太可笑了。老魏刚创业那会儿啊，特别忙，又当爹又当妈的。我呢，又偏偏不懂事儿，非要吵着闹着去实现自己的偶像梦想，所以他亲手在这办公楼里为我腾了一块地儿，让我学唱跳。这简直就是我的室内游乐场，虽然小是小了点儿，但他从来没有囚禁我的梦想，反而给了我自由。你们觉得，这样还算是悲惨吗？这次生日礼物，只是因为这个。嗯，清华大学的保送名额，本来我也没有多大的把握。虽然有遗憾吧，但是也不至于让我心情不好。我苦恼的主要原因，就是因为费斯的生日礼物。每年他的生日，我都会给他送礼物，可是每一次，好像他都不太满意。我马上就要离开家，去省外上大学了。以后他的生日，我出席的机会只会越来越少，这或许就是人成长中我们会逐渐丢失的一些东西吧。曾经朝夕相处、嬉笑打闹的人，会各自长大、各自成家，即使心中依旧有牵挂，可是生活也会拉扯我们的步伐。菲特尔，你是不是想的有点远啊？虽然成长是要付出代价的，但是亲情是永远。留在我们的血液里的。我想在他十六岁之前带他完成一个一直以来的心愿，为此我也准备了很久。可是因为我某考失利，这个礼物还是送不出去了。你问我十六岁女孩喜欢什么，是不是就是想找一个替代品啊？对，因为菲斯生日那天我有模拟考试，主任不让我请假。那主任怎么回事？自己不喜欢过生日，也不让别人过生日，不就是小小的模拟考吗？那补考就行。菲特，你看能不能换一个别的生日礼物？你如果没有时间，老师可以帮你去挑选。肯定不是换礼物的问题，他都已经找了这么久的代替品，就是顾不去心里这一关。我知道我的执念可能有点好笑。但这是我对妹妹的承诺，我不想食言，哪怕是今年。菲特，这一点。或利用其做任何事情，相反，只要是未来想做的事情，父亲魏有才都会全力以赴的支持。不得不说啊，未来有今天的成就，魏有才真的是一个大功臣。魏总，这次多亏了未来小姐及时澄清，反倒是因祸得福了。跟崔姐说，把未来和相同班的通稿都取消吧。明白。还有，征求一下未来的意见。他想休息就让他休息，想学习就让他学习吧。随他。好的。对未来的事情了解的这么清楚的人，一只手都数得过来，到底是谁呢？别偷看！啊。哎呀，你一个人完成不了的。那你想干嘛？想一个。你不会是主任派来的间谍吧
。不是，我就是想帮费特。真的？嗯，我想帮他完成十八岁的愿望。那你准备好了吗？嗯，开始吧。你干嘛呀？我都说了，我今年不过生日。贝特还在水深火热、苦兮兮的考试呢，我怎么能？菲斯小姐，生日快乐！费特，你怎么在这儿？鸽子，你快掐我一下，看一下我这是不是在做梦？菲斯，你不是在做梦。妹妹，我学会游泳了。菲特，这个世界上有种东西叫淘宝。哎呀，淘宝的质量哪能跟专柜比？你就让鸽子跟贝贝去选嘛。你就付个钱，跟桑尼斯皮似的，矫情。你确定你花这么多钱，菲斯就一定会喜欢？我跟你说，这次绝对没问题，历年礼物 number one。你每年都这么说。好了，我要接着考试了。你加油，我看好你哦！拜拜。哎，李强，快搭上手。你你别叫我名字。同桌，能不能帮我们一下？东西有点多。啊，来了。